まぶきみなこのラフフラフみなさんラフラフ今夜も始まりましたことぶきみなこのラフラフパーソナリティのことぶきみなこですこの番組はカジュアルという意味のラフと笑うという意味のラフをモットーにお送りすることぶきみなこの自然体ラジオプログラムです6月こんにちはということで始まりました6月あなんか1日っていうぴったりの日もちょっとラフラフ珍しいかもしれない5月はですねあのやっぱりねゴールデンウィークもあったから結構面白い映画がねいろいろ出ていて中でも私はあの「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」。見てきましたちょっとね吹き替えでも見たいんだけどあのあおちゃんがさあおちゃんが新キャラで出てるから吹き替えバージョンね見たいんだけどもまずはやっぱり字幕からっていう形で今のところ字幕のみですけど初めてね字幕で聞いた段階であこの役は確かにあおちゃんぴったりだなってもう声が似てるんですよすごいそっくりな喋るワンちゃん。そうめちゃくちゃ可愛いしきっとあおちゃんこういう感じでお芝居してるのかなとかって想像しながら見るのも楽しい字幕でしたのでちょっと吹き替え版をこのタイミングで見れてるかもしれないしまだ見れてないかもしれないんだけどもねえちょっと6月1日ももしかしたらなんかいい映画を見に行ってるかもしれませんそんなわけで6月突入ということは例年だとね関東は来週くらいからかな梅雨入りとかしてるかもねだけど最近の天気ほんと読めないよね<笑>っていうのでだってさ去年も確か「梅雨だよね」って言いながらあんまり雨降らなかったりとかそういうのもあるからねえどうなるのかは分かりませんけれどもぜひとも皆さん雨にも負けず過ごしてまいりましょうではそろそろ始めますよ「ことぶきみなこのラフラフ」今夜も私らしくナチュラルにいきましょう。ラフラフもしもし最近なめっちゃ楽しみにしてることがあるねん。というのもなんとイギリスから日本へお客様がいらっしゃるのですめっちゃ楽しみ一組はお友達なんやけどあのー、日本人の方とイギリス人の方が来るのねでもう一組の方はですねホストファミリーのお孫ちゃんが来るということでね私は今から何ができるやろうかともうすごくねやっぱりみんなどちらの人たちにもたくさんイギリスでお世話になってたからなんかなんかできないか車出しましょうかみたいなすっごいいろいろ言って。<笑>勝手にこっちがすごい盛り上がってるっていうね向こうから全然返信がないみたいなそういう日々が続いてますけれどもそうやってねたくさん助けてくれたみんなが日本にも来られるようになったんやなって思うとすごく嬉しいしそういった人たちの何かねお手伝いもできたらめっちゃ幸せやなと思ってそれを考えるだけでも今一番の楽しみですみんなの最近の楽しみは何ですかそれじゃあまたねバイバーイまままりましたこことぶきみなこのラフラフいいでしょいいでしょいや周りでもね結構あのイギリスに最近お仕事で行ってますとかあとワーホリでまた行きますとかそういった方が周りでも結構多くてあどんどんどんどん世の中やっぱり動いてるんだなと思うと嬉しいしこうやって日本にね来てくれるからさえどこがいいと思うみんなおすすめは何ですか逆に今じゃ誰か知り合いとかで海外の人がいらっしゃいます。でまあ、どれぐらいの距離感の人かは、まあ、ご自由にご想像をお任せしますけどもどこをおすすめします一応ねやっぱその梅雨だからさちょっとねどこがいいかなって考えててまああの一人はすっごいアニメとか大好きだからそれこそあの新歌舞伎タワー。シンだっけあの歌舞伎タワー新しくできたあそこのマトリックスとかいいんじゃない SAO 楽しそうじゃないとかあとは関西の方にも行きたいって思ってるっていうからあの淡路島にある人間の森だったかなナルトとかのね世界を体感できる場所だったりとかもちろん USJ も行くって言ってたしなんかそういうのもいいんじゃないかなとも思うしちょっと年齢も大人だったら梅雨だったらねあの鎌倉とかでアジサイ寺とかもいいのかなとか。
いっそもう北海道で梅雨じゃない時期を堪能するのもいいんじゃないとかねであの海外のお客様はあの外国人の方が買えるレールパスその JR の新幹線も望みとかは乗れないのかなだけどなんか4日間ぐらいで2万円ぐらいで乗り放題のパスがあるからなんかいろんなとこ行く方が絶対ねお得で楽しいと思うのでちょっとおすすめいろいろしたいし私もそれについていきたいなみたいな<笑>気分で最近は想像するだけで楽しいですでそんなねイギリスの話をしましたけれども6月にはなんとワーナーブラザーズ、えー、スタジオツアー東京メイキングオブハリー・ポッターがオープンいたしますね豊島園跡地にということですごい私は2日分撮りました行ってまいりますすごい楽しみですもうさやっぱイギリスでも2回行っていてあもう全然ね見足りないというか時間がどんだけあったとしてもまあ行った時4時間ずつぐらい見たのかな見たんですけど途中集中力が切れてくるんですよ4時間もさ<笑>ねえテーマパークでいろいろ本を読んだりとかなんかこう説明書き読むだけでも感動とともにもう胸がいっぱいで記憶も頭もいっぱいになってあと足が棒になっちゃって途中もう無理だみたいなどっちかっていうとギブアップしちゃうみたいなところが多かったのでこの今回日本ではギブアップせずに最後まで堪能していきたいなと思う。で実際ね今あの台本にも写真とか載せてくれていて映画の制作の裏側が見られるほかオリジナルグッズを販売するショップこれがあの世界最大級の「ハリー・ポッター」のグッズショップになるそうですねであとカフェレストラン楽しみということで6月もねちょっと祝日とかないけど雨も嫌だけどとかあるけどちょっと楽しみなことを見つけて皆さん素敵な6月にしてくださいではここからはメールご紹介しまーすラフラフネームおもっちさんですいつもありがとうございますみなちゃんラフラフラフラフ以前の独り言でお弁当の話をされていましたねはいお話しされていた新潟の縁側押し寿司知らなかったので調べてみたのですがびっくりするほど縁側でした笑いお弁当の形も珍しいですね縁側独り占めって感じでとっても美味しそうでした旅行の時などにお弁当を選ぶ時どれにしようって迷う時間も楽しいですよね質問の、えー、好きなお弁当の具材ですがあそうそうそう独り言の中でね皆さん好きなお弁当の具材ありますかっていう話しててね私はタコさんウィンナーです学生の頃お母さんがお弁当を用意してくれていたのですが蓋を開けた時にタコさんウインナーが入っていた日はなんだか嬉しくなってましたあとは冷凍食品のたらこスパゲティが美味しすぎて今でもたまに買って食べてますとわかるたらこパスタうまいね確かにそう私がねあの推していた新潟の縁側押し寿司はですね長方形細型長方形になっていてそこにあの半分ぐらいの高さまですし酢がブーって敷き詰めになっていてその上に綺麗に縁側が1枚ずつ並んでるんです。もう縁側しかないの<笑>縁側寿司しかないんだけどもう縁側のお寿司大好きな人にとっては夢のようなもう一面縁側だからそうそうなくないですか一面縁側ってね真っ白ですだからそれを食べてなんか東京駅に駅弁祭りっていうエリアがあっていろんな全国各地の駅弁が並んでてやっぱりねお魚系よりお肉系の大人気感が半端なかったけどその中でもひときわ目立っていた縁側寿司私はそれを手に取ったので次はね他のお寿司系もそうだし海鮮系もそうだし駅弁寿司どこか遠くに行けなくてもちょっと気分上がるなと思ってうんまた買ってみたいなと思います好きなお弁当の具材ねたくさんウインナーいいよね最近はさもう自分で切らなくても切られてる状態のたくさんウインナーみたいな感じで売られてたりとかね入ってくと思った。ねえ、ぜひ、なんかちょっと懐かしのお弁当も食べてみるのもいいかもしれません。続きまして、ラフラフネームコロナちゃんからいただきました。いつもありがとう。みなちゃん、ラフラフ、ラフラフ。キメラプロジェクト2巻発売記念イベントへの出演決定おめでとうございます。ありがとうございます。応募券がついている2巻の特典に、ボイスドラマが聞けるしおりがランダムでついており、もちろん、チューズデーを狙っていたのですが、何冊買ってもなかなか当たらずまさかと思って周りに聞いたら誰も当たってなくてついには
「チューズデー創作隊」という名前の5人組の LINE グレープが作られていました笑い最終的に全員で40冊近く買ってようやく私が引き当てるという何とも長い道のりでしたすごいガチャのようですねその後も懲りずに4冊追加で購入してみたところあれだけ当たらなかったのに4冊全部チューズデーという奇跡的な引きを見せ捜索隊の任務は無事に完了したのでしたとありがとう<笑>え PS5 月3日のライブに、えー、チューズデー捜索隊の名前でスタンドバナを送りさせてもらいましたとありがとうございます見ましたあのお写真でですけどねチューズデー捜索隊のお名前見ててかわいいと思ってあのー、写真をこっそり実は青ちゃんにも送って「チューズデーの創作隊さんが来てくれていたみたい」とかって言って言ってたんですよだからみんなきっとリリシニウムビブリオラをこうねリリシニウムでみんなつながってただろうねとかって言って微笑ましい LINE をしていたところでございます。うわ嬉しいね40冊もありがとうございましたそのイベントですねあの6月のこちら11日はい行われますあおちゃんとねまたこうやってイベントとかでも会えるし本当に嬉しいだからさ4月もこうやってオケコンであおちゃんとも会えてたしその前ね琴俳優の生配信あったりとかして立て続いて会えてるしあ琴俳優報告で言うとあのね4月もあおちゃんとはやみんと3人でお茶しましたよすごくないですか結構あんなに会えてなかった私たちが気合を入れれば会えるということが<笑>分かりましたねぜひねあのー、イベントでキメラプロジェクトのイベントでお会いできる皆様どうぞ一緒に楽しみましょうよろしくお願いしますこと美奈子のラフラフ目指せ超一流ミナコンシェルジュお客様いらっしゃいませラフラフリゾートホテルへようこそこのホテルのコンシェルジュことぶきみなこですラフラフリゾートホテルを超一流ホテルにするために経営を勉強中です皆さんはおもてなしするためにいろんなお願いを叶えていきます上手におもてなしができるとホテルのランクが一つ星二つ星とアップ五つ星ホテルになるとご褒美をもらうことができますよしかし星がゼロになるとホテル経営を立て直すための罰ゲームを受けなければなりません現在は星3つどうなるんでしょうこれね上がっていきたいでは今夜のお客様をおもてなししていきましょう今夜はラジオネームおまめさんですあなたのお願いは何ですか流行りの遊びスポットについて知りたいほう、いざ友達と遊ぼうとなった時にいつも同じところに行ってしまいそのマンネリ感をなくしたいそうということでなくしたいねいやもうさ安定して大丈夫っていう安心感もあるんだけどまあもうこのルートいつも決まってるよねっていうねそれもわかるし結構あるんじゃないですかやっぱ少しずつねあのー、コロナが完全にというわけじゃないかもしれないけどどんどんどんどん外に遊びやすくなってきてるからいろんなものがアイディアが増えてきているなぁと結構ネットとか見たりとかしてるからこれ当てられるかもしれないさあおもてなし方法説明していきますこれからそこそこ最新の遊びスポットに関するクイズに挑戦虫食い状態で出てくるので空欄部分を当てていきます問題は全部で5問3問以上正解でチャレンジクリアでは早速おもてなしミナコンシェルジュスタートですスポットその1今年の4月に開業高さ約225メートル国内最大級のホテルかけるエンタメ施設ホテルや映画館のほかライブホール飲食店ゲームセンターなどありとあらゆるエンタメが詰まったスポットといえばホニャララタワー来たさっきさっき話してたじゃんえこれ正式名称ちょっと待ってちょっと待ってえ歌舞伎タワー東急歌舞伎タワーえ,え、近いえ、え、なにえ、なにが足りないんだろう歌舞伎、歌舞伎町タワーあ<笑>そっか地名ね歌舞伎町<笑>ほんとだ東急歌舞伎町タワーなんだそっかそっかすごい歌舞伎っていうイメージで完全に思ってあの初日に私
中行ったんですけどもうほんと何でもねこういう流行りも好きだからさ<笑>ちょうどあの新宿で仕事が終わってまああの次までちょっと時間あるし何がっていうわけじゃないけどとりあえず足を運んで。行列に並べながらエスカレーター登ってもう入った瞬間にこう皆さんが海外の方がイメージするネオン系のジャパンがたくさん詰まっていたりとかあとそのねゲームセンターも本当にバンナムさんが作っているネオン系の飾りとかもうわこれエモいなっていうのもだし17階の一応テラスというか外の景色が見えるフロアまでずんずんずんずんずっと登っていきました<笑>絶景も見えて楽しめましたのでぜひ皆様行ってみてくださいイエーイでは続きましてその2ファーストエアラインズ地上にいながら世界旅行の体験を味わうことのできる世界初のほにゃらら航空施設行き先はニューヨークパリローマハワイニュージーランドなどから選択しおよそ120分のフライトが体験できるこれあれだ世界初初なのかな VR 航空施設なんかなんか惜しいなえっとイマジネーション航空施設え ARVR の VR つまりビジュアービジュアライゼーション国<笑>何なんだろう惜しいところまで行ったんですが残念正解見てみましょうこちらバーチャルそうめっちゃ悔しいぞこれは悔しすぎるさあバーチャル航空施設というふうになってまいりますあー悔しいねさまざまな国のさまざまなアクティビティを楽しめるほか現地料理に合わせ一流のシェフが趣向を凝らした機内食も用意されているそう池袋と浅草で体験できますこれねなんかあのー、CA さんも結構元どこどこのエアラインで働いてた方々とかねいらっしゃったりとかするって聞いたからバーチャルねそうだねバーチャルだいいですねこれも体験してみたい続きましてスポットその3千葉県のタコグランプは2023年3月にオープンしたばかりのホニャララを活用したアウトドアリゾート施設クリアドームテントやカルパテントなどいろいろな種類のテントでグランピングを楽しめる。まるまるでトランポリンやバスケをすることも可能グランピングオートキャンプペットサイトプールカラオケなど盛りだくさんの遊びスポットやべえなーいっぱいこういうのありすぎてなんだろうタコグランプになんかあんのかな漁港を活用したアウトドアリゾート施設違うほにゃららでこのまるでトランポリンやバスケをすることも可能のこのまるはなんか関係してるんですかあ、関連してるワードうーんあ、小学校だ学校学校を活用したアウトだ見たかもこれ廃校はあ、え、すごいかわいい写真が載ってるんですけどこのクリアドームテントが多分ね載っててクラゲのようなデザインの本当にスノードームの中みたいな感じでですね可愛らしいクリアドームもねなんかいろんなデザインありますけどそのちょっと凹凸感はありつつ中が全部ねエメラルドグリーンとかであのー。クッションとかなってたりとかテーブルは真っ白だったりとかしてリトルマーメイドの世界みたいになってますよめっちゃ可愛いこれ体育館ってことだはあ、体育館でトランポリンやバスケをすることも可能すごいやっぱ学校をねいろいろ再利用できるといいですね気になる続きましてその4ホニャラララララやってるカフェが今年の4月オープンわかった店員さんがまるまるとして接客するカフェ。お店に行くと、来てくれたんだーと出迎えられる。オリジナルメニューでは、いつも飲んでるやつと頼むと、あ、まるまるねと勝手にメニューを決められたり、大変そうだから簡単なので大丈夫だよ。かっこドリップコーヒー。確かラテ美味しかったよね。かっこカフェラテ。など、頼むのが楽しくなるユニークなドリンクが揃っていると。これ皆さんわかりますか私はねこれは当てられそうな気がする結構
インスタでねいくつか行きましたっていう人のを見た気がします当てられるといいな友達がやってるカフェ正解だからねなんかねラフに喋ってくれる店員さんが友達として接客してくれるカフェなのでお店に行くと「あ来てくれたんだ」みたいな「あいつものね」みたいな感じでお店の名前としては「友達がやってるカフェバー」楽しそうなんかこうね会話を楽しみたいっていう人とかは良さそうですねいい調子では最後のスポット行きましょうその後上野にあるレッドイ、e、ーサウナはまるまるをほにゃららするパーソナルサウナ専用ブレスレットを装着してサウナに入ることで心拍数を計測し独自アルゴリズムでほにゃららを可視化ランキングを発表しポイントを競い合って楽しめるなどゲーム要素を盛り込んだサウナ体験ができるこれはこのまるまるをほにゃららするを当てるんですねなんだろう独自アルゴリズムでまるまるを可視化汗の量かなあ違うな何々をまるまるをほにゃららするパーソナルサウナダイエットかななんだろうまるまるをほにゃららするパーソナルサウナサウナといえば整うをあ整うをクリエイトするパーソナルサウナ<笑>整うを整うを計画するパーソナルサウナはあ残念なんか近いのかな正解見てみましょう整うを科学するそうじゃんだから独自アルゴリズムなのねはあ科学するんだだから整うを可視化するとへえだからちょっとね結構さ私もあのサウナはそんな得意じゃなくてでもサウナ入る人はさ「整う」を感じたいし「整う」を感じるって言うじゃないですかでもずっとサウナ好きだけど「整ったかは分かんない」っていう人の声もよく聞いててそういう人たちにとってはいいですよねこれが「整った」ってことなのかみたいな体感としてねあ競えるってことかだからより整った方がみたいなポイント制でね競い合ったりとか確かにみんなと言っても楽しそうだしね面白いということで終了でーすお聞きいただいた通り今回のおもてなしは成功嬉しいやりましたよはいラフラフリゾートホテルのランクがアップ星4つになりましたこのコーナーは私がコンシェルジュとなって皆さんをおもてなしするためにいろんなお願いを叶えていきます以上目指せ超一流ミナコンシェルジュでしたことぶきみなこのラフラフお送りしてきましたことぶきみなこのラフラフそろそろエンディングのお時間です番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ大募集中です番組の感想やメッセージなど何でも OK 裏吹きホールでの私からの質問はよく目にする広告プロモーションといえばですみんなの広告あるあるを募集中独特な回答をお待ちしておりますみなこプレイリストで募集中のテーマは雨にも負けずです雨の日の楽しみ方や雨の日にこそ聴きたい曲などなど梅雨を乗り切るアイデアを教えてくださいメールアドレスはみなこアットマークセカンドショットドット JP みなこアットマークセカンドショットドット JP みなこは数字の375ですたくさんのメッセージお待ちしておりますそして番組では公式ツイッターやってます私の直筆コメントをラファエロがアップしてくれてますよことぶきみなこのラフラフで検索してフォローしてくださいよろしくそして番組からのお知らせ7月8日土曜日に「戸松遥の心はるかす」「ことぶきみなこのラフラフ」番組コラボイベント2023を開催します会場は科学技術館サイエンスホール楽しみ本当に嬉しいこちらのねメール来てますのでちょっと読みますねラフラフネームおたさんですありがとうみなちゃんラフラフラフラフここはるラフラフ番組合同イベント抽選当たりましたありがとうトークイベントに行くのは初めてでえ今からとても楽しみです PS 去年の合同イベントではるちゃんからおすすめされたサメ映画みなちゃんは何本ぐらい見ましたかとやばいやばいねちょっとちょっとまたあれですかねトマツさんそういうサメコーナーやりますかねだってねせっかく学会の人でしょね結構いろんなさらにサメ活動がさ増えている戸松さんですからちょっとさらに聞かれたらやばいから
一本は見たいなはいということでこのイベントの情報は詳しくは番組ホームページをご確認ください私からのお知らせです現在放送中のテレビアニメ「スキップとローファー」に西条リリカ役で出演しております6月16日公開の映画「平和洋の城」にて親友役の吹き替えを担当していますこちらもチェックお願いしますということでそろそろお別れのお時間です寿美奈子のラフラフここまでのお相手は寿美奈子でしたまったねーラフラフー